Fala Marombeiro e Marombeira, aqui quem está falando é Lucas Tassoni e esse é o canal Marombeiro Natural. No vídeo de hoje vamos falar sobre um método que eu vejo que cada vez mais está ganhando força, as pessoas estão fazendo na academia e eu acho um desserviço, uma coisa que não vai adiantar de nada, não funciona. Ou pelo menos não é o melhor caminho que você deve seguir. Mas antes de falar sobre o método, eu quero contextualizar tudo isso. Eu estava na academia e aí tinha um rapaz lá fazendo um supino e aí eu estava na máquina do lado. Ele pediu para um outro rapaz e ajudar ele. E aí eu lembro até hoje, ele colocou 35 quilos de cada lado e o cara ficou atrás, então ele começou a fazer. E aí eu só vi aquele negócio, né? Vamos mais uma, vamos mais uma. Bah! Mas esse negócio de mais uma já começou lá no meio da série, tá? Sei lá, eu não contei, mas ele estava lá fazendo e tal. Mais uma, vamos mais uma, bora. Mais cinco, mais cinco. E aí eu comecei a ver que o cara que estava ajudando, ele estava fazendo tipo, praticamente um bíceps ali, fazendo metade do trabalho. Beleza, fiquei quieto na minha lá. Aí o cara foi fazer a segunda série dele, o outro rapaz não estava. E aí ele me chamou para ajudar ele. Eu fui lá, fiquei atrás dele. E aí ele começou o exercício sozinho, eu não ajudei em nada. Só que ele fez um, dois movimentos. No terceiro, ele já começou a tremer que nem vara verde. No quarto, ele já meio que resmungando. Já pediu auxílio para fazer a quarta repetição já. E aí eu fui lá, auxiliei ele e guardei a barra. Guardei a barra ali. E aí eu guardei a barra e falei, ó, se você quiser, eu te ajudo da maneira que você quiser. Fazendo várias repetições junto com você, ok. Mas eu guardei a barra aqui para te dar um toque. Se você quiser é, ouvir, bom, se não quiser também, o treino é seu, você faz o que você quiser. E falei para ele, se você já está na terceira série, na terceira repetição, já pedindo ajuda, já tremendo tudo, não está aguentando fazer o movimento 100%, é que essa carga está demais para você. E essas outras extras que você vai fazer depois com a ajuda de alguém, você vai estar tá trabalhando metade da sua intensidade. É isso que eu quero que vocês entendam, galera. Você fazer isso, você vai estar tá trabalhando na sua metade da intensidade. Aquele peso que ele tava, que ele estava pegando ali quando ele fez a primeira série, não foi ele que estava fazendo. Ele estava fazendo em submáxima. Ele estava trabalhando em conjunto com o outro cara. Os dois estavam dividindo aquela carga. Ah, mas é só um toquinho, não sei o que. Faz diferença. Faz diferença, um toquinho faz muita diferença. E ali não era toquinho, ele tava realmente dando uma mão, duas mãos bem forte ali. Então eu fiz a seguinte proposta para ele. Cara, diminui aí para 30 quilos, ele tava com 35, diminui 5 quilos e faz sozinho. Eu vou ficar aqui atrás para te ajudar, mas para te ajudar quando necessário. Porque assim galera, eu acredito que a ajuda ela deve ser para você finalizar a sua última repetição, apenas isso. Ou seja, você conseguiu fazer a sua série toda. Aí você quis naquele dia e até a falha naquele movimento e ficou inseguro de fazer isso sozinho, até porque não dá, né? Então você tem alguém atrás para ajudar aquele movimento final aí naquela sua última, penúltima repetição e guardar a barra para você. É uma maneira de você se sentir mais seguro e de você é, ter mais coragem de você talvez ousar um pouco mais naquela, naquela série. Mas novamente, isso é na última repetição. Você tem que fazer a sua série inteira sozinho. Você ser capaz de carregar aquela carga sozinho. E aí, pô, mas agora nessa, nessa série eu quero ir o mais próximo da falha possível. Você pode ficar aí para me ajudar se der algum B.O., você me ajudar quando travar a fase concêntrica, eu perder a técnica do movimento, você ajudar a guardar? Beleza, aí sim eu acho que o, o parceiro de treino, aquela ajuda é bem-vinda. Agora você ficar lá fazendo todo o movimento, ou metade do, da, da série para o cara, você vai estar tá atrapalhando o cara. Então... Esse cara foi lá e colocou o cinto aqui de cada lado, eu fiquei ele atrás e ele começou a fazer. Pum, pum, pum. Na sétima, na sétima, ele já começou a, já a execução ficar meio, meio zoado, mas ainda conseguiu fazer. Fez a oitava e eu ajudei a nona repetição e guardei. Ou seja, ele fez nove repetições e eu ajudei em uma repetição. Ou seja, aquela é a carga máxima para ele fazer as nove repetições. E aí depois ele falou, cara, senti muito mais meu peitoral, eu realmente senti trabalhar. Eu falei, porque agora realmente seu músculo tá a tensão mecânica, aquela tensão tem que ser no seu músculo, não pode ter divisão com mais nada. Se você tá, alguém está te ajudando, está tirando essa tensão do seu músculo, está tirando a tensão do seu músculo. Você está trabalhando sub máximo. Então ali não, ele tá ele trabalhou com tensão mecânica em todos os movimentos. Eu só ajudei ele no último movimento para ele finalizar e guardar a barra. 
Então eu sei que está muito popular, tem um, um coach bem famoso aí, que já pisou no Olímpico, aquela coisa toda, e ele fica, vai, mais cinco, mais cinco, mais cinco, e eu estou vendo que virou febre isso na academia. Eu vejo pessoas que tem lá, sei lá, o cara tem 30 centímetros de braço, e está lá o outro amigo dele lá, vai, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, vai, mais cinco. Cara, se você conseguiu com uma carga lá, você conseguiu fazer 20 repetições, usando essa técnica de mais cinco, mais cinco, aí quando você fez 20 repetições, é porque ou a carga está muito leve, e se você colocar uma carga que você vai falhar com 10 repetições, você não vai conseguir fazer mais 5, a não ser que o cara faça metade do trabalho para você. É esse meu ponto. Então eu sei que está muito é, em alta esse treino, eu vejo demais, estou vendo muito, está sendo muito recorrente nas academias, eu sempre vejo, ah, vai, mais 5, mais 5, oh, não para não, mais 5, vai, vai, vai. Vai dar resultado? Vai dar resultado. Mas você pode ter melhores resultados fazendo mais simples e, evitando, e sendo mais seguro, evitando riscos de lesões, Evitando o risco de você colocar é, peso para outras articulações, para outros músculos auxiliares, por exemplo, o próprio supino. Aquelas que o cara ficou ajudando ele, o peito dele já estava moído. Ele estava mandando com o ombro, com o tríceps, o cara ajudando, ou seja, outra de coisa que estava envolvido naquela, naquele, naquela repetição. Então, faz o simples, coloca lá um, um peso que você vai fazer, vamos dar um exemplo. Você vai falhar com 40 quilos de cada lado do supino, você falha... É, é, na décima repetição, você não consegue completar a décima repetição. Você usa essa, essa carga e faz ali entre 8 e 10. Você pode fazer 9, 8, guardando uma a duas no tanque, e aí você quer colocar uma até a falha, você aí sim chama alguém para ficar atrás e ele ajuda você a fazer essa décima repetição para você atingir a falha. É isso, não tem segredo, faz o simples. O mais importante, a gente fala aqui no canal, não é o treino em si, é claro que o treino é muito importante, mas é a evolução desse treino ao longo do tempo. É se você está evoluindo, você começou em janeiro, se lá em junho o seu treino evoluiu, é isso. Depois de dezembro, evoluiu mais. No ano seguinte, mais. É isso que traz resultado, consistência e você evoluir no seu treino. E não essas coisas tipo de ego e de você achar que está sendo um, um, um Mr. Olympia ali na, na sala de musculação. Para com isso, você só vai perder tempo, vai atrasar seus ganhos, você podia estar tendo muitos mais ganhos, fazendo mais simples, mas de forma inteligente. Beleza, galera? O vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você gosta do canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto vídeo toda semana aqui voltado para naturais. E é nóis, estamos juntos e até o próximo vídeo.